Esta rola de prensa es eh, eh, para la valoración de la propuesta de presupuestos de la Junta de Galicia. Eh, aunque se ha hecho alguna opinión, no se mm, concretó excesivamente, entonces vamos a hacer un análisis un poco más detallado de ¿no? lo que, que representan estos presupuestos. Eh, creo que la primera consideración que tenemos que hacer pues, es que son presupuestos electoralistas. ¿Por qué digo esto? Bueno, no hay más que ver a inversión dodeza, ¿no? Y que parece ser que critican duramente los alcaldes donosos, no, vecinos nosos. Y, y bueno, tengo una cosa boa, que la primera vez que llegamos a la LIN, pero curiosamente tenemos que ganamos ya la LIN cuando perde la LIN. Nos nunca fuimos capaces de ganar ya. Ahora cuando la LIN, por motivos electorales evidentes, no cuenta con inversión de la Junta de Galicia, es la única manera de que ya ganemos. Por lo tanto, es evidente que son eh, unos presupuestos electoralistas. Evidentemente, además de, o sea, eh, además de hacer esta consideración general, es evidente que hay una inversión que nos consideramos que sí que puede ser un, un que puede ser una realidad, que hay inversión de nueva escuela infantil. Mm, coincide el presupuesto con presupuesto que nos propusimos en el año 2015, una enmienda que fue rechazada por, por los amigos del señor alcalde, eh, de 700.000 euros no por presupuestos anteriores, y que, que consideramos que, aunque vemos que está poco aclarado todo proyecto este, no está muy claro de momento, porque hay poco, los propios responsables de la Junta decían que no con que no tiñan todavía los fondos federcos que dijeron que iban a hacer esta obra. Pues, eh, no sabemos si en este momento si hay esos fondos feder o no, o no nos hay, o qué vaya a pasar con esto. Bueno, nos queremos, creemos, y creemos que hay que ser sinceros en política, que esta puede ser una inversión que pueda tener un, un futuro. Ven, a partir de ahí... A partir de ahí, o que sí, ya votamos en falta, pues son las inversiones eh, que prometieron, básicamente en campañas, ¿no? Pues vamos a hablar de la autovía, ¿no? Que contó ya con, con anuncios en campaña electoral siempre. Los consejeros, el señor Feijó, el actual alcalde de Estrada, que andré deputado, poniendo datas incluso, ¿no? Eh, autovía iba a funcionar en no 2015 eh, pues eh, lo mismo pasa con co solo industrial la estrada ¿no? que seguimos eh, ahora mismo ya a cero llevamos varios años también contó con varios anuncios por parte de los responsables de la consellería y el do... propio alcalde cuando era diputado está olvidado totalmente hay otra serie de inversiones que nos también hicimos enmiendas y que consideramos que son absolutamente necesarias, como el paso de Souto de Bea, seguridad vial na, en Figueroa, acceso a guardería, que está provisional desde hace varios años, no aparece para nada en los presupuestos, o a mejora de la seguridad vial en Apodo 213, que es para entendernos a carretera de Paradela. No aparece nada de centro de día ni, y eh, consideramos que... Eh, la inversión que se propone para autovía es absolutamente electoralista. Eh, tenemos claro todos, esto es, por mucho que se felicite o alcalde y de que agradezca o detalle, eh, está claro que un anuncio electoralista es exactamente igual que un anuncio electoralista que se fichó la variante de Astrada. Eh, iba, iba a ser licitar y no se licitó ni se le espera. Probable que se haga algún anuncio, la campaña electoral, no mitin de estrada, yo espero que la ministra vaya a decir que, que sí, que eso va para adelante, pero es evidente que si no se licita, pues, pues no nos lo podemos creer. O igual que estos 500.000 euros que aparecen para Autovía de Santiago, es evidentemente una medida absolutamente eh, electoralista y hubiéramos preferido, hubiéramos preferido que para... Esta pose electoral, en vez de esto, pues se destinase ese medio millón de euros 
a facer estas actuaciones de seguridad vial que son más urgentes y e necesarias y e que, que sí que esa cantidad nos podría servir para solucionar esos problemas. Mientras que medio millón de euros aparcados en autovía, que sabemos que no se vaya a licitar, porque además tenga a Junta un lío monumental con dos tramos, con tres tramos, con no hay periodos de ejecución y lo único que fai un brindis al sol poniendo millones de euros, curiosamente, para los años siguientes, pero ano que nos ocupa, pues ten medio millón de euros que es evidente que no sirven absolutamente para nada. No se puede licitar nada con medio millón de euros no presupuesto. Entendemos, por tanto, que son unos presupuestos que tienen en cuenta estrada, pero desde luego que en ningún caso tienen en cuenta las prioridades de la estrada. Eh, nos están vendiendo a moto de autovía, pero no entran cuestiones que para nos, por lo menos para nos, sí son realmente importantes. Tenemos que, como pasó en todos estos años, que reconocer que hay una inversión en no el 112, en no el centro de emergencias, lo cual evidentemente nos parece perfecto, pero entendemos que no es útil para la estrada. Es decir, o trasladar a unos señores que trabajan en Santiago a que trabajen en la estrada, pues lo único que hay que hacer es sobrecargar más a carretera que nos une con Santiago, pero no vaya a servir para otra cosa. Recuerdo vos que ya se nos vendeu, muchos de vos eres muy jóvenes, y a mí no vos acordades, pero yo sí, porque se era concejal en aquel momento, que la Academia Galega de Seguridad nos iba a salvar la vida. Bueno, pues no fue así. Es evidente que no fue así, porque desde aquella perdemos miles de habitantes en la estrada. Eh, tenemos más gente inactiva, tenemos menos trabajadores, tenemos menos capacidad económica y por lo tanto eso no fue como se, se nos había dicho y entendemos que tampoco ha llega. Es evidente que es un servicio que, presta, que tiene que prestar a Junta de Galicia y por lo tanto no lo consideramos como inversiones útiles para la estrada. Está muy bien que esté en la estrada y nos parece perfecto, pero que nadie se le vea engaño de creer que desde un punto de vista socioeconómico esto es importante para la estrada, porque no es así. E si o serían otro tipo de inversiones como las comunicaciones que no acaban de llevarse a cabo y que, o que vemos en los últimos tiempos, que lo único que se fan son anuncios eh, con fines electorales, eh, tratando de engañar una vez más a los vecinos con esta cuestión. Yo creo que ya está bien eh, y aquí teníamos que poner un punto aparte. Y realmente, si queremos hacer esa obra, pues poner a financiación necesaria. Es evidente que 500.000 euros no lo es. Entendemos que ni en estos presupuestos, ni en ninguno de los presupuestos, la Junta de Galicia, desde que Eduardo Feijo, o desde que el señor Feijo es presidente, y yo no soy alcalde, alcalde, diputado, trajeron para la estrada ningún tipo de beneficio socioeconómico. La estrada sigue perdiendo peso económico y no vemos ni en este presupuesto ni vimos en los anteriores ninguna inversión destinada a mejorar la situación socioeconómica de la estrada. Digo, infraestructuras viales e infraestructuras de solo industrial, que es lo que necesitamos si realmente queremos buscar un despegue económico de la estrada. Aportación que se fija en los presupuestos para Feira do Moble, a consideramos pues, ridícula, pero también tenemos que decir que no nos extraña, porque este, este gobierno municipal, este alcalde, prácticamente elevó a Fundación do Moble a su desaparición. Leo una prensa que hubo una reunión ontem para analizar la situación del sector que como todos sabemos es el sector industrial más importante de nuestro concello. Es evidente que el análisis que hay que hacer es desastroso, pero no desastroso por la situación socioeconómica general del país, del Estado o de la estrada, sino la gestión que estos señores llevaron a cabo con la Fundación. La Fundación, y esto veuse en la pasada Feira de Mole, en la que no asistieron prácticamente más que un, dos empresarios de la estrada, eh, está cao. Y yo, es decir, no quiero hablar de, de personas, pero 
todos tenemos en mente eh, que con los actuales gestores no vamos a ningures. Eso es evidente para todos, incluso para los profesionales del sector. La eh, decisión que hay que tomar, yo creo que Café de Moble, o es apostar decididamente por un evento que realmente faga rentable a Fundación, o si no, acabarán liquidándola porque es lo que les queda. Porque ya vaciaron totalmente de contido. Ya no hay un gerente, no hay un profesional que esté al frente y los propios interesados del sector de la estrada no apostan ya por ese certamen porque lo demostran cuando no asiste. Este fue el peor certamen que yo conozco y ya conozco unos pocos y creo que estos señores lo que van a hacer es certificar la defunción. No se ve que haya por parte de la Junta de Galicia tampoco interés ningún visto a aportación que fan, que simplemente sirve para el mantenimiento de los lo personal de la Fundación un año más, pero evidentemente la Fundación no tiene futuro si no se cambia de estrategia. Y como ven, se di en los medios de comunicación es el sector económico más importante que tenemos. Por lo tanto, si el sector económico más importante que tenemos está fundido y no vemos los presupuestos de la Junta de Galicia, nada que nos haga pensar que esa inversión de la Junta de Galicia en la estrada vaya a cambiar el futuro el económico de la estrada, es evidente que la estrada, como sabemos todos, está abocada a su parálisis cuando menos. Parálisis económica cuando, vemos, cuando menos, y eso lo vemos todos, porque es evidente que en la estrada no hay ningún tipo de recuperación si eh, prescindimos de los planes de empleo de la Junta de la Diputación, que es el único empleo que se crea en la estrada. El único empleo que se crea en la estrada en este momento es o que, eh, o que llevan consigo los planes de empleo de la Diputación y, do, y la Junta de Galicia. En definitiva, presupuestos perdidos, creemos que, que a guardería puede ser una realidad, es desde luego absolutamente necesaria, porque tenemos un déficit de educación infantil, no nos lo concello muy importante, pero es lo único que tenemos que felicitarnos ese, de ese servicio básico. Por lo demás, los presupuestos de Santa Galicia son absolutamente inútiles para la estrada, es realmente absolutamente inútiles para que realmente importa y para lo que deben de utilizarse los presupuestos, que es para activación socioeconómica de nuestro Consejo, que, como es sabido de todos, pues estamos en caída libre desde hace varios años y no se eh, prevé ni con estos presupuestos, ni con la actuación del Gobierno municipal, que esto vaya a cambiar en los próximos años.